コロンブスによって発見された新世界カリブ海の真珠と謳われたキューバはスペインのコンキスタドールディエゴ・ベラスケスによって瞬く間に征服されてしまいましたキューバの首都ハバナの旧市街の中心がビエハ広場ですビエハとは古いという意味を持っていますに小さく美しい噴水が立ち広場をバルコニーが備えられた古い建物が囲みますハバナの旧市街はかつてのハバナの商業産業およびエンターテインメントの中心でしたハバナにおいてよく見られるのが屋根付きの中楼ポルティコです二層院はハバナに設立された最初の二層院でした町の有力者たちが自分たちの子女にふさわしい宗教教育を施そうと設立されましたは二層院は2階建て3つの回廊を持つ造りで庭園も備えられています。建物に備え付けられた鎧戸などが鮮やかな青に塗られていますこれはハバナブルーと呼ばれハバナの旧市街でよく目にすることができます独立戦争の英雄カルロス・マヌエル・デ・セスペデスの像が立つアルマス広場です奴隷の解放が叫ばれヨーロッパ世界からの独立を勝ち取ったキューバでしたがその後は近隣の大国アメリカの傀儡政権に統治されることになってしまいました禁酒法が敷かれていたアメリカから退去して押し寄せる金持ちや名士たちマフィアたちがギャンブルを持ち込みジャズ葉巻ラム酒がキューバの円熟期を支えることになりました幅名は世界で最も美しく様々な建築様式が混在する都市の一つです植民地時代の優雅なバロック様式から近代的な高層ビルまで幅名が持つ文化的な豊かさが反映されています幅名の通りの名前は幾分存在な付けられ方をしていますそのあたりに住んだ人の名前から取られたりお祭りや近隣における一番大きな木の名前であったり寺院などから取られましたラテンアメリカ独立の父といわれる偉大な革命家シモン・ボリバルハバナの植民地時代の建築にはスペインやイタリアギリシャローマムーア風などのさまざまな文化の影響が見られます。143ヘクタールに及ぶハバナ旧市街全域が1982年に世界遺産に登録されましたその中には88もの建造物が含まれていますハバナ世紀の初め後継期に湧いたハバナはブエノスアイレスに次ぐ最も重要な町となりましたこの公共期は太った牛という意味のバカス・ゴルダスと呼ばれアール・ヌーボーなどの当時の流行がにぎわうハバナの建築に大きな影響を与えました16世紀半ばに建設が始められたペルサ要塞です
多くの富が集まるハバナの町はたびたび海賊たちからの襲撃を受けました。カトリックの教会はスペインによるアメリカ大陸の征服植民地化に際して重要な役割を果たしましたアメリカ大陸の至る所に数多くの歴史的な宗教建築が残されています16世紀の末から17世紀にかけて石造りの諸要塞が旧市街の対岸に建設され難攻不落のこの砦はカリブ海最強の砦とも歌われましたユネスコの世界遺産に登録されて以来幅な旧市街の多くの建物が修復を受けていますメルセドの聖母マリア教会です王フェルナンド六世の援助のもと1755年から建設が開始されましたハバナで最も贅沢な教会の一つと言われ素晴らしく豊かな装飾が施されています広い中央の新郎と二つの側廊から構成されていますマリアやイエス・キリストをモチーフにした芸術品が数多く飾られ近隣の人々の信仰を集めていますサンフランシスコ広場は17世紀前半ハバナの商業の中心として栄えましたスペインとその植民地における貿易の中心地であったため最も重要な広場でしたキューバにおける最初の税関や領事の邸宅や視聴者がここにありました建設されてすぐに広場はハバナの富裕層の住宅に囲まれました現在広場の隅にはサンフランシスコ教会が残されていますセーフランシス・パウラ教会はもともと女性のための病院でした1730年ハリケーンによって破壊されてしまいその翌年からバロックの様式で再建されました1907年に建物は民間会社のものとなり現在は中世の音楽コンサートやキューバの現代絵画の展示場などとして使われていますハバナで2番目に古い教会がホーリースピリット教会です町が拡大し住居が増え市民が一つの聖堂に通うことが困難になったため建設されましたの壁にはハリスケの系に合うキリストなどが描かれていますののの前の広場はかつて沼の広場と呼ばれていたといいます近隣の住民たちの生活用水がここへ集められ海へと流されていたのです。
この広場の周りでも鮮やかにハバナブルーに塗られた鎧戸を見ることができます大きさが異なる2つの塔が特徴的な大聖堂正式な名称をサンクリストバル大聖堂と言いますこの壮麗な建物は1776年に完成しましたまた内部はローマ様式のアーチとゴシック様式の天井が目を引きます室内の飾り付けの多くはバロックの様式です植民地時代の多くの建物と同様この大聖堂も時代を超えて当時の雰囲気を今に伝えています旧市街に残る数多くのきらびやかなスペイン植民地時代の建築ラム酒と葉巻の香りが街中に漂いミュージシャンたちが夜のハバナに息吹を吹き込みます街全体がルンバのビートに揺れているかのようです旧場の伝統はカラフルで豊かです世界の至る所から人々がこの地に訪れ惜しみない愛情を注いできましたこの地に見せられた文豪アーネスト・ヘミングウェイもその中の一人でした彼はハバナに暮らし自ら漁に出て巨大なカジキを釣り上げる日々を過ごしやがて傑作「老人と海」をこのハバナで書き上げました人々はその手に宗教や音楽芸術さらには食文化などさまざまなものを携えてこの町にやってきましたそして人種のるつぼハバナでは今もそうしたものがせめぎ混ざり合い新たな文化が生まれ続けているのです。